Автотуризм теперь влечет за собой новые риски. Заключенные еще несколько недель назад договоры КАСКО и ОСАГО морально устарели в части соответствия страховой стоимости и реальной. Независимо речь идет о ремонте или тотальном возмещении. Антон Зыков поговорил с экспертами, чтобы узнать, как обезопасить свой автомобиль и кошелек. Удар пришелся... В эту область еще диск немного задет, сейчас не видно. Эти полосы на левом борту от машины виновника появились, когда автомобиль Германа Эрентраута двигался уже по инерции. Он сумел затормозить после удара. Как водится, обратился в страховую компанию за помощью, откуда его направили на станцию техобслуживания. Там пытались дать какое-то дополнительное соглашение об увеличении сроков ремонта, о замене на БУ детали, ну, с чем я не согласился, потому что по закону БОСАГО должны быть новые. Я на эти дополнительные соглашения не соглашался, когда договор со страховой заключал. Мы не отказывались от выполнения ремонта. Мы, мы не сможем выполнить ремонт без использования двух деталей. На, наш, на условиях, которые предусмотрены законом, вы не сможете. Поэтому вы отказываетесь. На этой записи, которую сделал сам Герман, с представителями автосервиса общается его юрист. В итоге фирма просто вернула машину без единого исправления. Приключения на этом не закончились. Герман вновь обратился к страховщику, где ему предложили деньги, но в три раза меньше суммы ремонта. Такая история теперь случается повсеместно с любыми страховыми и автосервисами. Нам приходится в какие-то моменты делать отказы по направленным к нам автомобилям. По причине того, что запчасти либо физически не купить такие, они просто пропали с рынка, да, если мы говорим про оригинальные детали, или э, с процентка та, с которой клиенты к нам приезжают, она, соответственно, январская, и нам э, не, э, не уложится в ту стоимость. Любой ремонт кузова, ходовой или отдельной детали возможен только по единым справочникам Российского союза автостраховщиков, которые выпускаются теперь раз в три месяца. Последняя редакция вышла 19 марта. А вот если владелец платил за полис ОСАГО до этих изменений, то при ДТП сейчас он получит сумму по прежним каталогам, на которую ремонт уже не сделать. Оригинальных запчастей на полках почти не осталось, а те, что есть, взлетели в цене в два, а то и три раза. Такая же участь постигла и неоригинальные детали. Стабилизации рынка, говорят, ждать долго. Пока запчасти в должном количестве не начнут возить там откуда-нибудь из Казахстана, Дубая, Китая там и так далее, и так далее. И, или если ФАС, там еще какие-то органы там не додавят на поставщиков запчастей, чтобы ситуация не была такой бешеной, да, проблему автомобилистов пока не решить. На бывшие в употребление детали автосервисы дают гарантии. Говорят, что ставят не хлам, и колеса у автомобиля по дороге не отвалятся. Мы же понимаем, что это кузовная деталь, ее можно увидеть, ее можно посмотреть, чтобы она была не некоррозийной, чтобы не было сквозных дыр, чтобы она была крепкая. Это можно проверить. Автовладельцы начинают перестраховываться. По сравнению с февралем в марте просто взлетел спрос на каска. Логика ясна. Если во время ремонта будут ставить БУ детали, откуда-то их нужно брать. И люди просто переживают, что в какой-то момент машины начнут массово угонять. И это еще один вариант помощи владельцам машин. Фирмы стали повышать стоимость каска на 30 или даже 50 процентов. Если вы купили Солярис когда-то там за 600 тысяч рублей, у вас его угнали, то сегодня вы купите велосипед на эти деньги. Нужно прийти в страховую компанию, доплатить денег до актуальной рыночной стоимости вашего автомобиля. И тогда, в случае чего, автовладелец сможет рассчитывать на сумму, которой хватит, чтобы сделать ремонт или купить точно такой же новый автомобиль. Из-за дефицита комплектующих страховые компании сейчас почти не отправляют попавших в ДТП на ремонт по ОСАГО. Ведь почти наверняка ожидание деталей затянется больше, чем на месяц. И страховщики тогда получат штрафы. Правда, сейчас в Госдуме обсуждают вариант, при котором срок ремонта увеличат до двух месяцев. А установку Б у деталей закрепят законодательно. То есть автосервисы смогут без упрашивания клиентов делать так, чтобы их машины ездили. Антон Зыков, Станислав Субботин, Владимир Чабышев, Варвара Перова и Роман Суслопаров, НТВ, Петербург.